ভারত কাশ্মীর মিয়ানমার চীন সহ সারা বিশ্বে মুসলিমরা আজ নির্যাতিত হচ্ছে চীনে মুসলিম নারীদের জোরপূর্বক বন্দা বানানো হচ্ছে যাতে মুসলিমদের আর জনসংখ্যা না বাড়ে দেশটির জিনজিয়াং প্রদেশে কথিত পুনঃশিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আটক দশ লাখ উইগুর মুসলিমদের মধ্যে যে সব নারী রয়েছেন তাদের সঙ্গে এমনটা করা হচ্ছে বলে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে বেশ কিছু আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে চীনে ধর্মীয় সংখ্যালঘু এসব মুসলিম দীর্ঘদিন ধরে জিনজিয়াংয়ে নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন জিনজিয়াং প্রদেশ চীনের পশ্চিম অঞ্চলে অবস্থিত ওই অঞ্চলটি স্বর্ণ তেল ও গ্যাস সম্পদে সমৃদ্ধ সেখানে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ তারা সবাই উইগুর সুন্নি মুসলমান তারা চীনা নয় তুর্কি ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্গত তারা কথাও বলেন উইগুর ভাষায় স্বাধীনতার দাবিতে আন্দোলন করতে পারে ভেবে তাদের আটকে রেখে নির্যাতন চালাচ্ছে চীন সরকার গুলবাহার জালিলোবা চীনা সরকারে কথিত পুনঃশিক্ষা বন্দি শিবিরে এক বছরে বেশি সময় আটকে ছিলেন তিনি পরে বুদ্ধি খাটিয়ে এক সময় তিনি সেখান থেকে পালিয়ে যান তিনি বর্ণনা দেন সেখানকর বন্দিরত মুসলিমদের ভয়াবহ নির্যাতনের তিনি বলেন নিয়মিত বিরোধীতে আমাদের শরীরে ইনজেকশন দেওয়া হতো চীনা সরকারের নির্যাতনের শিকার চুয়ান্ন বছর বয়সী ওই উইগুর মুসলিম নারী বলেন দরজায় ছোট্ট একটি খোলা অংশে আমাদের হাত পা বেঁধে রেখে ইনজেকশন দেওয়া হতো ইনজেকশন দেওয়ার পর আমরা বুঝতে পারলাম কোনোভাবেই আমাদের আর ঋতুস্রাব বা পিরিয়ড হচ্ছে না গুলবাহার আরও জানান দশ ফুট বাই বিশ ফুট ছোট্ট একটি বন্দিশালায় ছেলে পঞ্চাশ জনের বেশি মানুষের সঙ্গে বসবাস করতে হতো তাকে তখন নিজেকে একটি মাংসের টুকরো বলে মনে হতো তার চলাফেরা করতে পারতেন না গুলবাহারের মতো এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে তিরিশ বছরের মেহের গুলকে তিনি এখন যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাচিত তিনি এই বিবর্ছ ঘটনাগুলো বর্ণনা করেন দুই হাজার সালে যখন জিনজিয়াংয়ের বন্দি শিবিরে ছিলেন তখনকার অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেন নাম জানা কত ওষুধ সেবন এবং ইনজেকশন নিতে বাধ্য করা হতো আমাদের তিনি বলেন আমি এক সপ্তাহ অচেতন হয়ে পড়েছিলাম সেসব দিনের কথা কিছুই মনে করতে পারি না আমার স্মৃতিশক্তি লোভ পেয়েছিল এবং আমি সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে পড়েছিলাম চার মাস পর যখন প্রমাণিত হলো আমি মানসিকভাবে অসুস্থ তখন আমাকে ছেড়ে দেওয়া হয় মেহেরগুল জানান যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার পর তাকে চিকিৎসকদের কাছে নিয়ে যাওয়া হলে জানা তায় তাকে ইনজেকশনের মাধ্যমে বন্ধ বানানো হয়েছে তিনি আর কখনো সন্তান জন্ম দিতে পারবেন না আরও লাখ লাখ নারীকে এভাবে জোরপূর্বক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন এসব নারী চীনের উগ্রপন্থী বিরোধী কথিত রাজনৈতিক পুনঃশিক্ষা কেন্দ্রগুলো উইগুর সম্প্রদায়ের দশ লাখ মুসলিমকে আটকে রাখা হয়েছে জানিয়ে দীর্ঘদিন ধরে তাদের মুক্ত করার দাবি জানিয়েছে জাতিসংঘ সহ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো তবে এ বিষয়ে মন্তব্য থেকে বিরত রয়েছে চীন সরকার গবেষকরা বলছে যুদ্ধের সময় বন্দি শিবিরগুলোতে যেভাবে পুনঃশিক্ষা কার্যক্রম চালানো হয় ঠিক সেভাবে নির্যাতন করা হচ্ছে উইগুর মুসলিমদের পদ্ধতিগতভাবে তাদের সামাজিকভাবে দীক্ষায়ন করার কাজটি করতে বাধ্য করা হচ্ছে যা প্রকৃতপক্ষে সাংস্কৃতিক গণহত্যা